ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மைக்ரோபயாலஜிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் அடுத்தடுத்து போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டார்க் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப்பி நான் ஆல்ரெடி பிரைட் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப்பி பற்றி டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோக்கான லிங்க் வந்து உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் சரியா டார்க் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப்பு நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்குற இந்த இமேஜ் வந்து ஒரு டார்க் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப்போட இமேஜ் தான் நம்ம இப்போ டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் வாட் இஸ் டார்க் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப்பு டார்க் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்னா இங்கே வந்து நமக்கு அந்த ஃபீல்டு வந்து டார்க்காக தெரியும் இமேஜ் வந்து பிரைட்டாக தெரியும் பிரைட் ஃபீல்டில் இமேஜ் வந்து டார்க்காக தெரியும் அந்த ஃபீல்டு வந்து பிரைட்டாக தெரியும் இதுதான் அதோட வேரியேஷன் த டார்க் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப் இஸ் யூஸ் டு எக்ஸாமின் டீட்டெயில்டு இமேஜஸ் ஆஃப் லிவிங் அன்ஸ்டெயின்டு செல்ஸ் அண்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் பை சிம்ப்ளி சேஞ்சிங் த வே இன் விச் தே ஆர் எலிமினேட்டட் இங்கே வந்து அந்த எலிமினேட் பண்ணக்கூடிய அந்த லைட் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுற விதத்தில் தான் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி சேஞ்ச் பண்ணும்போது நமக்கு லிவிங் உயிரோடு இருக்கக்கூடிய செல்ஸு அன்ஸ்டெயின்டு செல்ஸு நம்ம ஸ்டெயினிங் பண்ண தேவையில்லை அன்ஸ்டெயின்டு செல்ஸ் அண்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம சிம்பிளாகவே இந்த டார்க் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாக நம்ம அதை பார்க்கலாம் சரி நீங்கள் இப்போ பா ரை ரைட் சைடில் வந்து ரெண்டு இமேஜ் வந்து கொடுத்துருக்குறேன் அந்த டார்க்கு பேக்ரவுண்ட் வந்து டார்க்காக தெரியுது இமேஜ் வந்து பிரைட்டாக நமக்கு கிளியராக தெரியுது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் த நார்மல் கண்டென்சர் எ டார்க் ஃபீல்ட் மைக்ரோஸ்கோப் யூசஸ் எ டார்க் ஃபீல்ட் கண்டென்சர் தேன் தட் கண்டெய்ன் அண்ட் ஒப்பேக் டிஸ்க் இங்கே நம்ம பிரைட் ஃபீல்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஒரு நார்மல் கண்டென்சர் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கண்டென்சர் லென்ஸ் தான் பேரலல் ரேஸ் ஆஃப் லைட்டை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து ஃபோக்கல் ஃபோக்கஸ் பண்ணுது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நார்மல் கண்டென்சருக்கு பதில் ஒரு டார்க் ஃபீல்டு கண்டென்சர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த கண்டென்சரோட ச இதில் வந்து ஒரு ஒப்பேக் டிஸ்க்கும் இருக்கும் ஒப்பேக் டிஸ்க் அப்படின்னா அது வந்து லைட் வந்து அந்த அந்த போர்ஷன் வழியாக வந்து பாஸ் ஆக முடியாது அதனால தான் வந்து அது ஒப்பேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க த டிஸ்க் பிளாக்ஸ் லைட் தட் வுட் என்டர் த லென்ஸ் டைரக்ட்லி அந்த டிஸ்க்கு அந்த ஒப்பேக் டிஸ்க் இருக்கு இல்லையா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி லைட் வந்து அதை தாண்டி அந்த பக்கம் போகாது ஸோ அந்த லைட்டை வந்து அந்த டிஸ்க் வந்து பிளாக் பண்ணுது அப்போ டைரக்டாக வந்து லைட் வந்து அந்த ஏரியா வழியாக போகாது ஒன்லி த ரிஃப்ளெக்டட் லைட் ஃப்ரம் த ஸ்பெசிமன் என்டர்ஸ் த அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் அந்த லைட்டு வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகக்கூடிய லைட்டு மட்டும்தான் எதுலேருந்து ஸ்பெசிமன்லேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகக்கூடிய அந்த லைட்டு மட்டும்தான் அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸுக்கு உள்ளே வந்து என்டர் ஆகும் அப்போது நம்ம வந்து இமேஜை வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணலாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பேக்ரவுண்டில் வந்து எந்த ஒரு லைட்டும் இருக்காது அதனால தான் நமக்கு வந்து இந்த ஸ்பெசிமன் வந்து பிரைட்டாக தெரியுது டார்க் பேக்ரவுண்டில் சரியா இப்போ நான் இதை ஒரு ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் ஜஸ்ட்டு நார்மலாக இருக்கக்கூடிய அந்த பிரைட் ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்சர் மாதிரி இந்த டார்க் ஃபீல்டில் கண்டென்சர் இருக்காது இங்கே வந்து ஒரு ஒப்பேக்கு டிஸ்க்கு வந்து நடுவில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த டிஸ்க் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுனால அந்த ஏரியா வழியாக அந்த போர்ஷன் வழியாக லைட் வந்து ட்ராவல் பண்ணி அங்கே மேலே போகாது ஸோ அந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆகக்கூடிய ஸ்பெசிமெண்ட்லேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகக்கூடிய லைட் மாத்திரம் தான் அந்த அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் வழியாக போக முடியும் அப்போது அந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து நமக்கு டார்க்காக தெரியும் ஸ்பெசிமெண்ட் வந்து பிரைட்டாக நமக்கு தெரியும் இதுதான் இதோட அந்த டார்க் ஃபீல்ட் மைக்ரோஸ்கோப்போட இந்த டெஃபினிஷன் எல்லாமே அடுத்து வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரின்சிப்பல் பிரின்சிப்பல்னால் அது வந்து எப்படி எல்லாம் அந்த ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதோட மெக்கானிசம் எல்லாம் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறது தான் த அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் த ஆக்லார் லென்சஸ் யூஸ்ட் இன் த டார்க் கிரவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் ஆர் த சேம் அஸ் இன் த ஆர்டினரி லைட் மைக்ரோஸ்கோப் இங்கே இருக்கக்கூடிய அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸு ஆக்லார் லென்ஸ் ஆக்லார் லென்ஸ்னால் என்னது ஐபிஎஸ் லென்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த லைட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் இருக்கிறது மாதிரி தான் இந்த டார்க் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப்லேயும் இருக்கும் ஆனால் என்னது ஹவவர் எ ஸ்பெஷல் கண்டென்சர் இஸ் யூஸ்ட் விச் ப்ரிவென்ட்ஸ் த ட்ரான்ஸ்மிட்டட் லைட் ஃப்ரம் டைரக்
நடுவில் வந்து ஒரு ஒப்பேக்கு டிஸ்க் வச்சுருக்காங்க இந்த டிஸ்கை வந்து நம்ம ஆனுலார் ஸ்டாப்னு சொல்லலாம் ஆனுலார் டிஸ்குன்னு சொல்லலாம் அப்போ அந்த ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த ஒரு தடுப்பு இருக்கிறதுனால அந்த நடுவில் அந்த போர்ஷனில் வந்து லைட் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகாமல் சைடில் மாத்திரம் அந்த லைட் வந்து போகுது பார்த்திங்களா அந்த போகக்கூடிய லைட்டை தான் கண்டன்சர் வந்து நமக்கு ஸ்பெசிமெனுக்கு வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது அந்த டிரான்ஸ்மிட்டர் ஸ்பெசிமெனிலேருந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகிற அந்த லைட் மாத்திரம் தான் நமக்கு வந்து விசிபிள் ஆகுது அந்த அப்ஜெக்டிவ் நம்ம ஐபிஎஸ் லென்ஸுக்கு போகுது A hollow cone of light is focused on the specimen in such a way that unreflected and unrefracted rays do not enter the objective. That is, one hollow cone of light is going to the specimen. That is, the light is going to pass. That is, one cone shape is going to be hollow. Hollow is going to be space. Light is going to be transmitted by two sides of the light. அந்த அன்ரிஃப்ளக்டட் ரைஸ் ரேஸும் சரி அன்ரிஃப்ளக்டட் ரேஸும் சரி அந்த அப்ஜெக்டிவ்குள்ளே என்டர் ஆக முடியாது ஒன்லி லைட் தட் ஹேஸ் பீன் ரிஃப்ளக்டட் ஆர் ரிஃப்ராக்டட் பை த ஸ்பெசிமன் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் இமேஜ் ரிஃப்ளக்டட் லைட்டு அல்லனா ரிஃப்ராக்டட் ரேஸ் ஆஃப் லைட் மாத்திரம்தான் அந்த ஸ்பெசிமனுக்கு வந்து போகுது அங்கேருந்து தான் நமக்கு இமேஜ் வந்து க்ரியேட் ஆகுது த ஃபீல்டு சரௌண்டிங் எ ஸ்பெசிமன் அப்பியர்ஸ் பிளாக் வைல் த ஆப்ஜெக்ட் இட் செல்ஃப் இஸ் பிரைட்லி எலிமினேட்டட் அந்த ஃபீல்டு வந்து பிளாக்காக இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்ட் அதாவது மைக்ரோ ஆர்கானிசம் மாத்திரம் வந்து நமக்கு பிரைட் கலரில் பிரைட்லி எலிமினேட்டடாக இருக்குது நல்ல வெளிச்சமாக நமக்கு தெரியுது பிரைட்டாக தெரியுது கீழே ஒரு பிக்சர் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இன்சிடென்ட் ரேஸ் அப்படின்னா ஒரு லைட் வந்து பாஸ் ஆகுது ஒரு மிரர் அந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது வந்து ஒரு மிரர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த லைட் இன்சிடென்ட் ரேங்கிறது நமக்கு வரக்கூடிய அந்த லைட்டு அந்த லைட் வந்து என்ன ஆகுது அந்த மிரரில் படும்போது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ரிஃப்ளெக்டுனால் பிரதிபலிக்குது ரிஃப்ராக்டட் ரேனால் ஊடுருவி போகுது இங்கே மேலே நமக்கு கொடுத்துருக்கேன் பார்த்திங்களா அந்த ரிஃப்ளக்ஷனுக்கும் ரிஃப்ராக்ஷனுக்கும் அதுதான் வித்தியாசம் அந்த மிரரை வந்து ஊடுருவி போச்சுன்னா அது வந்து ரிஃப்ராக்டட் ரே அதை வந்து பிரதிபலிச்சு ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து ரிஃப்ளக்டட் ரே இதுதான் அதோட பிரின்சிபிள் இனி ஒரு சின்ன கம்பாரிசன் வந்து கொடுத்துருக்கேன் டார்க் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப்பிக்கும் பிரைட் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப்பிக்கும் உள்ள கம்பாரிசன் வந்து கொடுத்துருக்கேன் இந்த லெஃப்ட் சைடில் வந்து நீங்கள் பார்க்குறது வந்து டார்க் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப்பி அண்ட் ஒப்பேக் டிஸ்க் இஸ் புட் பிட்வீன் த லைட் சோர்ஸ் அண்ட் த கண்டன்சர் பிளாக்கிங் அவுட் த மிடில் ஆஃப் த பீம் இங்கே டார்க் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப்பில் வந்து ஒரு ஒப்பேக் டிஸ்க் வந்து வச்சுருக்கிறதுனால அந்த சோர்ஸுக்கும் கண்டன்சருக்கும் நடுவில் தான் வந்து வச்சுருக்காங்க அப்படி தானே லைட் சோர்ஸுக்கும் கண்டன்சருக்கும் நடுவில் வந்து அந்த ஒப்பேக் டிஸ்க் வந்து வச்சுருக்கிறதுனால அந்த மிடில் மிடிலில் இருக்கக்கூடிய அந்த லைட் ரேஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகி போக முடியலை ஸோ ஒரு ஹாலோ பீம் ஆஃப் லைட் மாத்திரம்தான் போகுது அதை கடந்து அந்த ஒப்பேக் டிஸ்கை கடந்து த கண்டன்சர் ஃபோக்கஸஸ் த பீம் ஆன் டு த சாம்பிள் அந்த கண்டன்சர் வந்து அதுக்கு வரக்கூடிய அந்த பீமை வந்து சாம்பிளுக்கு வந்து கொண்டு போகுது நோ லைட் என்டர்ஸ் த அப்ஜெக்டிவ் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் த சோர்ஸ் சோர்ஸ்லேருந்து எந்த ஒரு லைட்டும் வந்து டைரெக்டாக வந்து ஸ்பெசிமனுக்கு போகலை லைட் ஃப்ரம் த பீம் இஸ் ஸ்கேட்டட் பை த சாம்பிள் சம் ஸ்கேட்டட் இன் டு த அப்ஜெக்டிவ் அப்புறம் ஸ்பெசிமனுக்கு வந்து லைட்டு போகுது அந்த லைட்டில் கொஞ்சம் லைட் ரைஸ் வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகி போகுது வெளியே போகுது கொஞ்சம் லைட் ரைஸ் வந்து உள்ளே போகுது ந அப்ஜெக்டிவ் வழியாக நமக்கு இமேஜ் வந்து க்ரியேட் ஆகுது இங்கே இது வந்து டார்க் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப்பி அதே இது பிரைட் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப்பின்னு எடுத்துட்டோன்னா லைட் ஃப்ரம் ஏ பிளேன் வேவ் சோர்ஸ் இஸ் ஃபோக்கஸ்டு த்ரூ அண்ட் அப் ஆப்ஜெக்ட் பை அ கண்டன்சர் அந்த லைட் சோர்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த லைட் வந்து ஃபுல்லாக பேரல லைட்டை மொத்தமாக கண்டன்சர் என்ன பண்ணுது ஒரு ஒரு ஃபோக்கல் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது அப்போ ஃபுல் லைட்டுமே வந்து அங்கே ஸ்பெசிமனுக்கு வந்து போகுது சம் லைட் இஸ் பிளாக்டு பை ஒப்பேக் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் அப்பியர்ஸ் டார்க் இப்போ ஸ்பெசிமனுக்கு வந்து லைட்டு போயாச்சு லைட்டுக்கு போன பிறகு அதை ஸ்பெசிமனை வந்து தாண்டும்போது பார்த்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் அந்த செல்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகி இருக்கும் மைக்ரோபியல் செல்ஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் ஆகி இருக்கக்கூடிய அந்த இடம் வந்து ஒப்பேக்காக இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துலோடி லைட் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகி போகாது அந்த பக்கம் அப்போது அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரியா வந்து டார்க்காக நமக்கு தெரியும் மற்ற இடம் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் லைட் வந்து கடந்து போகும் இல்லையா அப்போது நமக்கு அந்த
டார்க் ஃபீல்டில் வந்து இமேஜ் வந்து பிரைட்டாக இருக்கும் அந்த ஃபீல்டு வந்து டார்க்காக தெரியும் பிரைட் ஃபீல்டில் நமக்கு இமேஜ் வந்து டார்க்காக தெரியும் ஃபீல்டு வந்து பிரைட்டாக தெரியும் இதுதான் உள்ள கம் டிஃப்ரென்ஸு இப்போ நம்ம ஒர்க்கிங் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டோம்னா இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் இதில் வரும் இன் ஏ டார்க் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பிரில்லியன்லி எலிமினேட்டட் அகேன்ஸ்ட் ஏ டார்க் பேக்ரவுண்டு திஸ் இஸ் அக்கம்ப்ளிஷ்ட் பை எக்யூப்பிங் ஏ லைட் மைக்ரோஸ்கோப் வித் ஏ ஸ்பெஷ் ஸ்பெஷல் கைண்ட் ஆஃப் கண்டன்சர் டார்க் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப்பில் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ப்ர பிரில்லியன்லி இன் எலிமினேட்டட் அகேன்ஸ்ட் ஏ டார்க் பேக்ரவுண்டு அவங்க பிரில்லியண்டாக வந்து செட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த டார்க் பேக்ரவுண்டு வந்து நமக்கு கிடைக்கிற மாதிரி என்னென்னா திஸ் இஸ் அக்கம்ப்ளிஷ்ட் பை எக்யூப்பிங் எ லைட் மைக்ரோஸ்கோப் விச் வித் ஏ ஸ்பெசி ஸ்பெஷல் கைண்ட் ஆஃப் கண்டன்சர் இதுக்கு இந்த லைட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் நடுவில் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கைண்ட் ஆஃப் கண்டன்சர் வந்து வைக்கிறதுனால நமக்கு அழகாக ஒரு டார்க் ஃபீல்டு வந்து இமேஜ் கிடைக்குது அந்த இமேஜை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இட் இஸ் ஏ கண்டன்சர் வித் ஏ டார்க் ஃபீல்டு ஸ்டாப் அந்த டார்க் ஃபீல்டு ஸ்டாப் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஆனுவலார் ஸ்டாப் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த கண்டன்சரில் அந்த ஒரு நடுவில் பார்த்திங்களா டார்க் ஃபீல்டு ஸ்டாப்புன்னு போட்டிருக்கிறத அதை தனியாக வந்து போட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு டிஸ்கு நடுவில் வந்து அந்த ஒப்பேக் போர்ஷன் அந்த சுற்றி நமக்கு ஒரு ஷேடட் போர்ஷனாக தெரிகிறது வழியாக தான் லைட்டு டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் நல்ல ஒயிட்டாக தெரியக்கூடிய அந்த ஏரியா வழியாக லைட் வந்து கடந்து போகாது விச் இஸ் அண்ட் ஒப்பேக் டிஸ்க் அப்ஸ்ட்ரக்டிங் த பாத் ஆஃப் லைட் ஃப்ரம் த லைட் சோர்ஸ் சென்ட்ரலி பட் அலோவிங் ஏ பெரிஃபரல் ரிங் ஆஃப் லைட்டு சென்ட்ரல் போர்ஷனில் லைட்டை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணாததுனால அந்த பெரிஃபரல் போ போர்ஷன் வழியாக லைட் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் ஒரு ரிங் மாதிரி சரியா தஸ் த கண்டன்சர் டிரான்ஸ்மிட்ஸ் ஏ ஹாலோ கோன் ஆஃப் லைட் ஃப்ரம் த லைட் சோர்ஸ் அப்போது இந்த கண்டன்சருக்கு வந்து இந்த லைட்டு போகுது ஒரு ஹா அந்த ஒரு கோன் ஷேப் அதாவது ஹாலோ கோன் ஆஃப் லைட்டு தான் வந்து வருது அதை வந்து கண்டன்சர் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி போ விடுது எதுக்கு ஸ்பெசிமனுக்கு திஸ் கோன் ஆஃப் லைட் கன்வர்ஜர்ஸ் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் டைவர்ஜர்ஸ் ஃப்ரம் தேர் அகெயின் அஸ் அண்ட் இன்வெர்ட்டட் ஹாலோ கோன் அந்த கோன் ஆஃப் லைட் வந்து ஸ்பெசிமனில் பட்டு அதை கன்வெர்ஜ் ஆகி அதை அப்படியே ஒடுங்கி வந்து அந்த பர்டிகுலராக அந்த ஸ்பெசிமனில் வந்து படுது அங்கே இருந்து அது டைவெர்ஜ் ஆகுது அது விரியுது லைட்டு அதான் இன்வெர்ட்டட் கோன் மாதிரி நமக்கு தெரியுது தஸ் நோ லைட் என்டர்ஸ் இன் டு த அப்ஜெக்டிவ் ஆஸ் இட் ரிமைன்ஸ் இன் த டார்க் கோன் அண்ட் த ஃபீல்டு எசென்ஷியலி அப்பியர்ஸ் டார்க் இன் த அப்சன்ஸ் ஆஃப் எனி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்போது நமக்கு வந்து லைட் எல்லாம் வெளியே வந்து போகிறதுனால நமக்கு அந்த கோன் வந்து நமக்கு டார்க்காக வந்து தெரியுது அதனால தான் நமக்கு வந்து டார்க் ஃபீல்டு இங்கே நமக்கு விஷுவலைஸ் பண்ணும்போது அந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து நமக்கு டார்க்காக தெரிகிறது ஹவவர் இஃப் சம் ஆப்ஜெக்ட் சச்சஸ் மைக்ரோபியல் செல்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் சம் ஆஃப் த லைட் ரைஸ் ஆர் ஸ்கேட்டட் பை தம் இப்போ வந்து நம்ம செல அந்த ஸ்பெசிமனில் வந்து வரும்போது ஸ்பெசிமனில் ஒரு மைக்ரோபியல் செல்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னா சம் ஆஃப் த லைட் ரைஸ் ஆர் ஸ்கேட்டட் அந்த இதில் படும்போது அந்த மைக்ரோபியல் செல்ஸில் வந்து படும்போது செலது தான் வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகி போகும் த டிஃப்ராக்டட் ரைஸ் அந்த ஸ்கேட்டட் ரைஸ் என்ன சொல்கிறாங்க த டிஃப்ராக்டட் ரைஸ் என்டர் இன் டு த அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் ரீச்சஸ் த ஐ அந்த அது அப்படியே டிஃப்ராக்ட் ஆகி போகக்கூடிய அந்த ரேஸ் வந்து எங்கே போகுது அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸுக்கு போகுது போயிட்டு அது வந்து ஐ பீஸ் வழியாக நமக்கு வந்து விஷுவலைஸ் ஆகுது நம்ம ஐ மூலமாக நம்ம பார்க்குறோம் தஸ் த ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டுங்கிறது என்னது மைக்ரோபியல் செல்ஸ் அப்பியர்ஸ் பிரைட் இன் ஏ டார்க் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபீல்டு இவ்வளோதான் சரியா அந்த டயக்ராமை பாருங்கள் ஜஸ்ட்டு நான் ஒரு நட்ஷலாக சொல்கிறேன் லைட் சோர்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த லைட்டை வந்து ஒப்பேக்கு டிஸ்க் வழியாக அந்த டார்க் ஃபீல்டு ஸ்டாப் வழியாக கடந்து போகும்போது அந்த ஒப்பேக் போர்ஷன் வந்து லைட்டை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணாததுனால ஒரு ஹாலோ கோன் ஆஃப் லைட் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அதை வந்து கண்டன்சர் லென்ஸ் வந்து கன்வெர்ஜ் பண்ணி அந்த பர்டிகுலராக அந்த ஸ்பெசிமனுக்கு கொண்டு போகுது ஸ்பெசிமனை தாண்டும்போது அந்த ரேஸ் ஆஃப் லைட் வந்து டைவர்ஜ் ஆகி போகுது விரிஞ்சு போகுது அப்படி போகும்போது வந்து பாதி லைட் வந்து வெளியே போயிடுது அதனால தான் நமக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து டார்க்காக தெரியுது அந்த ஒன்லி டிஃப்ராக்டட் ரேஸ் மாத்திரம்தான் வந்து அந்த அப்ஜெக்டிவ் வழியாக நமக்கு ஐபிஎஸ் வழியாக வரும்போது நமக்கு வி
ஈக்காரியோட்டிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இந்த டார்க் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப் வந்து நமக்கு நிறைய யூக்காரியோட்டிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தோட இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் ஐடென்டிஃபை சர்டன் பாக்டீரியா சச்சஸ் த தின் அண்ட் டிஸ்டிங்லி ஷேப்டு ட்ரிப்போனிமா பேலிடம் த காசிட்டிவ் ஏஜெண்ட் ஆஃப் சிஃபிலிஸ் நமக்கு சிஃபிலிஸ் காஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ட்ரிப்போனிமா பேலிடமை வந்து நமக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஏன்னா அது வந்து ஒரு தின் பாக்டீரியா அந்த தின் பாக்டீரியா அந்த ட்ரிப்போனிமா பேலிடமேவே அதை ஈஸியாக வந்து நம்ம இந்த டார்க் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப்பி மூலமாக பார்க்கலாம் ரெசல்யூஷன் பை டார்க் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப்பி இஸ் சம்வாட் பெட்டர் தென் த பிரைட் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப்பி அந்த ரெசல்யூஷன் நான் எடுத்து சொல்கிறேன் ரெசல்யூஷன்னா என்னென்னு அந்த டார்க் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப்பியோட ரெசல்யூஷன் பவர்னு பார்த்தோன்னா அது வந்து பிரைட் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப்பியை விட கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் பெட்டராக இருக்கும் இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் த இமேஜ் கான்ட்ரஸ்ட் வித்வுட் த யூஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின் ஸ்டெயின் அண்ட் தஸ் டு நாட் கில் செல்ஸ் நம்ம ஸ்ட்ரெயினிங் பண்ணாமலே அந்த இமேஜு வந்து நம்ம தெளிவாக பார்க்க முடியும் அதனால் நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாததுனால ஹீட் ஃபிக்ஸ் பண்ணாததுனால அந்த செல்ஸ் வந்து கில் பண்ண தேவையில்லை டைரக்ட் டிடெக்ஷன் ஆஃப் நான் கல்ச்சரபிள் பாக்டீரியா ப்ரெசண்ட் இன் பேஷியன்ட் சாம்பிள்ஸ் நம்ம இப்போ ஒரு பேஷியன்ட் சாம்பிள்கிட்ட வந்து டைரெக்டாக நமக்கு வந்து கல்ச்சர் பண்ணாத பாக்டீரியாவையும் நம்ம வந்து டார்க் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப்பி மூலமாக விஷுவலைஸ் பண்ணலாம் இங்கே வந்து நமக்கு பார்த்தோன்னா நோ சாம்பிள் ப்ரிப்ரேஷன் இஸ் ரிக்வயர்டு நம்ம சாம்பிள் வந்து ஜஸ்ட்டு நம்ம அப்படி வச்சே வியூ பண்ணலாம் அதனால் இதுக்குன்னு தனியாக ஸ்பெஷலைஸ்டு ப்ரிப்ரேஷன் ப்ரொசீஜர் எதுவுமே தேவையில்லை ரிக்வர்ஸ் நோ ஸ்பெஷல் செட்டப் ஈவன் ஏ லைட் மைக்ரோஸ்கோப் கேன் பி கன்வெர்ட்டட் டு ஏ டார்க் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப் இதுக்குன்னு ஒரு செட்டப் இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பை வைக்கிறதுக்குன்னு ஒரு பெரிய செட்டப் எல்லாம் தேவையில்லை ஒரு லைட் மைக்ரோஸ்கோப்பே வந்து நம்ம டார்க் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு மேக்னிஃபிகேஷன்னா என்ன ரெசல்யூஷன்னா என்ன அப்படின்னது நீங்கள் கண்டிப்பாக மைக்ரோஸ்கோப்பி படிச்சிருக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியணும் மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது இஸ் த எபிலிட்டி டு மேக் ஸ்மால் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சீம் லார்ஜர் சச்சஸ் மேக்கிங் எ மைக்ரோஸ்கோப்பிக் ஆர்கானிசம் விசிபிள் மேக்னிஃபிகேஷன் பவர் அப்படின்னா என்னது சின்ன மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை நமக்கு லார்ஜராக காமிக்கும் அதுதான் மேக்னிஃபிகேஷன் மேக்னிஃபை பண்ணி காமிக்கிறது ஃபார் அது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸுக்கு அளவுக்கு மேக்னிஃபை பண்ணணுமா தௌசண்ட் எக்ஸா அப்படிங்கிறது அந்த நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸோட பவரை வச்சு இருக்குது ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இஸ் த எபிலிட்டி டு டிஸ்டிங்விஷ் டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஈச் அதர் ரெண்டு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து நமக்கு அந்த இதில் இருக்குது அப்படின்னா அது ரெண்டுக்கும் டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணி நமக்கு காமிக்கணும் ரெண்டையும் ஒன்றா காமிச்சுட்டு சேர்த்து சேர்த்து டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணாமல் காமிச்சோன்னா நம்மளால் தப்பாக தான் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் அதனால் அதை தனியாக பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இருந்தால் கூட ஒட்டி ஒட்டி இருந்தால் கூட அதை நமக்கு ரெண்டாக காமிக்கும் கரெக்டாக தெளிவாக காமிக்கும் அதுதான் அதோட ரெசல்யூஷன் பவர் அப்படிங்கிறது இனி எந்த ஒரு அட்வான்டேஜ்னாலும் டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்கும் அப்படி தானே இதில் வந்து பெரிய அளவில் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் கிடையாது சின்ன அட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் தான் நெசசிட்டி டு எக்ஸாமின் வெட் மாய்ஸ்ட் ஸ்பெசிமன்ஸ் கண்டெய்னிங் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் வெரி குயிக்லி பிகாஸ் விஷுவலைசேஷன் ஆஃப் த மூவிங் பாக்டீரியா இஸ் த எசென்ஷியல் டு டிடெக்ஷன் இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு ஈரமான மாய்ஸ்ட் ஸ்பெஷி ஸ்பெசிமன்ஸ் எல்லாம் தான் நம்ம வந்து இதில் பார்க்குறோம் ஏன்னா லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் தானே அதனால் நம்ம ட்ரை சாம்பிளாக எடுத்து வச்சு பார்க்க முடியாது கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு ஈரப்பதம் இருக்கக்கூடிய அந்த லிவிங் ஆர்கானிசத்தை தான் நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் அப்போ தான் நமக்கு அந்த நமக்கு தெளிவாக தெரியும் இந்த டார்க் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப் இல்லை நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாததுனால த சாம்பிள் மஸ்ட் பி வெரி ஸ்ட்ராங்லி இலிமினேட்டட் விச் கேன் காஸ் டேமேஜ் டு த சாம்பிள் இந்த சாம்பிள் வந்து நமக்கு ஸ்ட்ராங்காக இலுமினேட் ஆகணும் ஏன்னா நமக்கு இங்கே இமேஜ் வந்து பிரைட்டாக தெரியுது அப்படி தானே அப்படி ஸ்ட்ராங்காக இலுமினேட் ஆகும்போது லைட் வந்து நல்லா இருக்கும்போது அந்த சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த சாம்பிள் அந்த ஆர்கானிசத்தை வந்து டேமேஜ் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது பிசைட்ஸ் த சாம்பிள் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆல்சோ ஸ்கேட்டர் த லைட் அண்ட் அப்பியர் பிரைட் இந்த சாம்பிளை தவிர சம்டைம்ஸ் ஏதாவது டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து இருந்தால் கூட அது வந்து அந்த லைட்டை வந்து ஸ்கேட்டர் பண்ணி நமக்கு வந்து பிரைட்டாக காமிக்கும் அப்போ அது வந்து ஒரு
அப்போ நமக்கு அந்த ஆக்குரசிங்கிறது கம்மியாகிடும் அந்த டார்க் ஃபீல்டு இமேஜில் ஸோ தென்ஸாக நம்ம வந்து சாம்பிள் வந்து அந்த மெட்டீரியல் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடாது தின்னாக தான் இருக்கணும் சரியா நம்ம இது வரைக்கும் டார்க் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப்பியை வந்து டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் இந்த டார்க் ஃபீல்டு மைக்ரோஸ்கோப்பியில் உங்களுக்கு ஏதாவது வந்து டவுட் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் இனி வேறு எந்தெந்த டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சாலும் அது கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ If you like this video please don't forget to subscribe share like and click the bell button If you have any more doubts you can write your doubts in the comment section below thank you